Okay, let us start. Uh, restart, sorry. So you have taken this down. So I wanted to say that the first thing we have learned in Negotiable Instrument Act is the background of the act. कौन सा बैकग्राउंड में लाया गया क्यों उसका जरूरत था लाने का और दूसरा चीज जो हम लोग पढ़े द मीनिंग द टेक्निकल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स निगोशियबल एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन सिलोज मतलब सेपरेटली टुगेदर इफ यू ज्वाइन देम ज्वाइन दीज टू वर्ड्स अगर इस दोनों वर्ड्स को जुड़ा जाता है तो इन लोग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे कि एक राइट right पैदा हो राइट right. इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है एक डॉक्यूमेंट जिससे राइट right पैदा हो ठीक है और जो राइट right पैदा होने के बाद ट्रांसफरेबल हो जाए ट्रांसफरेबल होने से नहीं होगा ट्रांसफरेबल कैसे होगा बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मतलब पीछे साइन करके डिलीवर कर दो और निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का ऐसा डेफिनेशन लिखा नहीं है सेक्शन तेरह में ये जो देखो मेरा किताब में आ जाओ एक बार देखो मीनिंग ऑफ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बगल में क्या लिखा है सेक्शन तेरह वहां से डिराइव किया जाता है और यही है उसका डेरिवेशन और उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि यही तीनों चीज निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है दुनिया में और इसीलिए ये तीनों को बोला जाता है और किसी को नहीं बोला जाता है देखो करेंसी नोट्स इंस्ट्रूमेंट तो है ही राइट right पैदा करता है मैं तुमको नोट दूंगा तो तुम वो नोट देके कुछ भी खरीद सकोगे इट इज अ राइट विच यू विल हैव इफ यू गेट करेंसी नोट आर यू गेटिंग मी सो एंड इट्स ट्रांसफरेबल ऑल्सो कोई भी ले लेगा हाँ या ना तो करेंसी नोट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स बट आर दे निगोशियबल नो दे आर फेलिंग विच क्राइटेरिया एंडोर्समेंट या डिलीवरी एंडोर्समेंट नाउ यू गेट इट नाउ यू गेट इट ऑल ऑफ यू ओके ठीक है तो लिखो करेंसी इसके नीचे लिखो जो लिखाने वाला था करेंसी नोट्स एंड ट्रांसफर डीड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स Currency notes and transfer deeds are instruments. But they are not negotiable but they are not negotiable as as they fail the endorsement criteria currency notes and transfer deeds are also instruments but they are not negotiable as they fail the endorsement criteria yes or no hence hence bills comma promissory notes and checks hence comma bills promissory notes and checks are the most common types of negotiable instruments ओके, ऑलराइट। सो उसके बाद कम टू द बुक एंड लेट अस सी एन इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज ट्रांसफरेबल बाय कस्टम्स और ट्रेड बाय डिलीवरी लाइक कैश एंड इज आल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड अपॉन अच्छा यूज्ड अपॉन होगा ठीक है नहीं नहीं आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी अरे बिल्कुल ठीक है सूट अपॉन ही तो है सूट अपॉन ही रहेगा डोंट चेंज इट माय माय बैट ठीक है बीइंग कैपेबल ऑफ बीइंग सूट अपॉन बाय द पर्सन होल्डिंग इट फॉर द टाइम बीइंग देखो उसके बाद लिखा होगा हाँ नीचे सेक्शन थर्टीन ऑफ द एक्ट डज नॉट डिफाइन निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट डिफिनेशन नहीं दे रहे समझा रहा है निगोशियबल क्या है इंस्ट्रूमेंट क्या है मेरा बात समझे और मैं समझा दिया अच्छा बोलो तो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट कुड बी अंडरस्टूड फ्रॉम व्हाट फ्रॉम द फॉलोइंग यूटिलिटीज निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का यूटिलिटी क्या है वही तो मैं समझा रहा था पहला यूटिलिटी क्या है ये मनी को सब्सटीट्यूट करता है दूसरा यूटिलिटी क्या है देखो इजी फॉर्मेशन ऑफ क्रेडिट अच्छा तुम क्रेडिट क्रेडिट 
ट्रांजेक्शन में मनी यूज नहीं कर पाओगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब विदाउट कैश ठीक है क्रेडिट अच्छा क्रेडिट ट्रांजेक्शन में निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट हेल्प करता है हाँ अकाउंट्स में पढ़ते हो ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन में तो यूज होता है ठीक है एंड लास्टली देखो अवॉइड मूवमेंट ऑफ कैश फॉर सेफ्टी पर्पसेस मैं बोला था ना चोरी चोरी हो जाएगा उतना बड़ा कैश लेके जाओगे अच्छा तुम लोग रिसेंटली रियल लाइफ कनेक्ट करके मैं पढ़ा था वो हमेशा रिसेंटली 2015 या 16 मेरे को याद नहीं है पंद्रह होगा सैमसंग और एप्पल के बीच में हमेशा होते रहते हैं केस चलते रहते हैं सुने थे ना वन बिलियन डॉलर का कुछ केस था हा वन बिलियन डॉलर वॉज पेड बाई सैमसंग एज अ डैमेज टू एपल एपल यूनो ना आईफोन का सो so, एपल को सैमसंग ने एक बिलियन डॉलर दिया कैसे दिया पता है सताने के लिए कॉइन्स ट्रक लोड ऑफ कॉइन्स भेज दिया बोला गिन गिन गिनती कर ठीक है इतना इतना लेवल का कॉर्पोरेट ट्राइवलरी होता है सोचो हाँ ठीक है उन लोग का सिक्योर रहता है तो यूएस का कंपनी है ठीक है तो सैमसंग इज कोरियन बाई द वे तो दिस इज द लेवल ऑफ मतलब मूवमेंट ऑफ कैश तो जो भी हो ठीक है बट टू बी ऑनेस्ट टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट पॉसिबल आम जनता के लिए वी आर गोइंग टूवर्ड्स वॉट पेपरलेस एनवायरमेंट मनी भी तो एक दिन कैश में नहीं रहेगा तुम लोग को भी तो समझ में आ रहा है सब तो डिजिटल वॉलेट हो रहा जा रहा है सब तो डिजिटल वॉलेट पे टी एम दिज आर वॉट दिज आर वॉट डिजिटल वॉलेट एवरीथिंग इज इन द एप्स ओके तो वही बात है ओके okay. उसके नीचे देखो काइंड ऑफ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट मैं करा दिया ठीक है अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है वो पढ़ाने से पहले मेरा एक सवाल है तुम लोग से डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आर दे निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोर्स नॉट थोड़ी ना ट्रांसफरेबल है तो ही ना मैं पीछे साइन करके तुमको दे देता हूं तुम्हारा हो जाता है तुम्हारा राइट right थोड़ी ना होता है ठीक है तो डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड मन में अगर सवाल हुआ आर दे निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट दे आर नॉट निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट उस सदी में जो बना था वही हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे वही है और वही रहेगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड निगोशियबल नहीं है तो लिखो ऐसा सवाल आ सकता है ऑब्जेक्टिव टू मार्क्स का आर डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स स्लैश क्रेडिट कार्ड्स निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स आंसर क्या होगा बिग नो बिग नो मत लिखना नो लिखना ठीक है आंसर इज नो ओके ऑफकोर्स नॉट समझ में आया वी डू नॉट अच्छा सर बहुत लोग पूछते हैं सर डेबिट कार्ड के पीछे तो साइन किया रहता है क्रेडिट कार्ड के पीछे भी साइन किया रहता है और जो स्लिप आता है कभी कभी साइन करना पड़ता है अरे वो तो ट्रांजेक्शन के लिए वो तो ट्रांजेक्शन के लिए थोड़ी ना एंडोसमेंट के लिए डिलीवरी के लिए ठीक है समझ में आया तो ऐसा सवाल ही जायज नहीं है बट कभी कभी इमेजिनेशन में इट कुड ऑकट टू यू अचानक पढ़ रहे हो अच्छा सर तो बोला पीछे साइन पीछे तो साइन है डेबिट कार्ड का क्रेडिट कार्ड का नहीं वो साइन तो ऐसे तुम्हारा ऑथेंटिसिटी के लिए आइडेंटिटी का ऑथेंटिसिटी के लिए दैट इज नॉट फॉर एनी अदर पर्पज अदर देन द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर आइडेंटिटी आर यू गेटिंग मी सो दैट इज इट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल आस्क ऑन योर बी आप सुबह वाला बैच में कोई पूछ लिया था तो उसको लेके मैं लिखा दिया एक डिस्कोस वो तुम लोग को भी लिखा दूंगा गुड तो वो लिखाने से पहले पढ़ो नेक्स्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ है सेक्शन 17 ऑफ टोपा टोपा इज नॉट इन योर सिलेबस टोपा क्या है सर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टोपा टी ओ पी एटीन एटी टू हिस्ट्री देखो नाइनटीन सॉरी एटीन कौन सा था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का साल एटीन सेवेंटी टू नौ साल पहले इसका नौ साल पहले कौन हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके बाद ये हुआ उसके एक साल बाद क्या आया टोपा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ठीक है वहां पे क्या बोला इंस्ट्रूमेंट्स विच आर फॉर द टाइम बींग बाय लॉ और कस्टम निगोशिएबल इंप्लाइंग देयर बाय दैट द कोर्ट्स कंसीडर्ड कोर्ट ने कंसीडर किया शाह जो हुडीज हुडीज क्या है पता है बिल्स अनऑर्गेनाइज मार्केट का बिल्स को हुडीज बोला जाता है तुम लोग जो बड़ा बाजार बड़ा बाजार यू नो ना वर्ल्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट होलसेल मार्केट कैलकाटा में है अपना ठीक है बड़ा बाजार में जाओगे तो दुकान छोटा छोटा साइज का दुकान होता है ठीक है वो दुकान में जाओगे देखोगे लाखों का करोड़ों का बिजनेस होता है और वो बिजनेस क्या कैश में होता है हमेशा नहीं ये सब हुडी सिस्टम बहुत होता है इनफैक्ट ये सब हुडी वगैरह से ना अनऑर्गेनाइज मार्केट में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होता है 
वॉट इज मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग स्टॉप करने के लिए तो वो बोला जा रहा है डिमोनिटाइजेशन जी एस टी ये सब लाया जा रहा है बट क्या हो रहा है वो तो बात का बात है तो द आइडिया इज हुज आर नथिंग बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बिल्स तो लिखो हुडीज में डैश देखे लिखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर देखो डिलीवरी ऑर्डर्स एंड रेलवे रिसीट्स फॉर गुड्स एज निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स बाय यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड दिया ना ओके okay, अब सुनना ये क्या है थोड़ा सुनना मेरे को सवाल सुबह ये आया सर शेयर सर्टिफिकेट इस शेयर सर्टिफिकेट और निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट ये सवाल आया सुबह ये सवाल से मेरा पैदा हुआ और कॉन्सेप्ट और मैं शेयर किया तुम लोग के साथ भी वही करूंगा याद करो मैं एक एक्ट पढ़ाया था या तुम लोग खुद से पढ़े थे जो लोग मेरे पास नहीं थे सीपीटी में के सेल ऑफ गुड्स एक्ट सोगा सोगा और नहीं है हम लोग का बट सोगा में मैं एक चीज़ पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था कि याद करो दो टाइप का डॉक्यूमेंट्स होता है डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी पढ़े थे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल का एग्जाम्पल है रेलवे रिसीट्स ये सब डिलीवरी ऑर्डर जिसका हाथ में रहेगा उसी को डिलीवरी मिल जाएगा पोजेशन मिल जाएगा बट क्या टाइटल ट्रांसफर हो पाएगा डिलीवरी ऑफ सॉरी डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल देखे नो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल शो किसका नाम पे होगा और डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल ट्रांसफर होने से टाइटल चेंज नहीं होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल होता है शेयर सर्टिफिकेट और शेयर सर्टिफिकेट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हुज नेम इज द शेयर अगर तुम्हारा नाम पे शेयर है तो तुमको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा कंपनी से ठीक है बट वो शेयर सर्टिफिकेट क्या मियर एंडोसमेंट से डिलीवरी एंडोसमेंट और डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाएगा नहीं नहीं होगा तो शेयर सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल आर दे निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स नो ऐसे आंसर किया तो इट इज द कॉन्जॉइंट रीडिंग ऑफ टू एक्ट्स और लॉ में तो यही नॉलेज तुम लोग को चाहिए ठीक है तो लिखो ये सवाल बना दिया गुड गुड क्वेश्चन लिखो इज शेयर सर्टिफिकेट अ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट इज शेयर सर्टिफिकेट अ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट आंसर क्या लिखोगे नो वेरी गुड लिखो शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल फुल स्टॉप वी नो दैट ओनरशिप कैन नॉट बी चेंज्ड और राइट्स कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड we know that rights cannot be transferred merely by docu transferring merely by transferring slash delivery and endorsement merely by transferring slash delivery and endorsement of document showing title of document showing title we know that merely by transferring slash delivery and endorsement of of document showing title of document showing title ownership cannot be transferred right yahi to likha hai theek hai pehle shayad dikha diya tha ownership cannot be transferred jo bhi ho meaning is same theek hai samajh mein aaya na तो ओनरशिप ऐसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकते देर फोर इट इज एविडेंट देर फोर इट इज एविडेंट दैट शेयर सर्टिफिकेट इज नॉट अ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट 
therefore it is evident that share certificate is not a negotiable instrument clear hai clear hai na okay ha 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 right entitlement right entitlement is a document right entitlement right bhi deta hai it's a right so it's an instrument it's an instrument but is it negotiable negotiable doesn't mean sale negotiable doesn't mean sale matlab main piche likh diya endorse to this bas wo ho gaya wo bhi endorse to this wo ho gaya wo nahi मेरा बात समझे सेल करना मैं आपको बेचा सेलिंग इज नॉट यू नो सेलिंग इट सेल्फ इज नॉट एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट क्या इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिख दिया एंडोर्स वो एंडोर्स हो गया वो आप इस्तेमाल कर सकते हो चेक जितना बार चाहे एंडोर्स किया जा सकते है हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो ट्रांजैक्शन वो तो सेल ट्रांजैक्शन ही हो गया इन अ वे एक्सचेंज हो गया दैट इज एक्सचेंज एक्सचेंज इज काइंड ऑफ व्हाट सेल देखो पहले सेल कैसे होता था बार्टर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अभी मनी मीडियम हो गया तो हम लोग सेल को कैश सेल बोलते हैं बड़ा बात समझ में आया ना सेल इज नॉट टू बी कंफ्यूज विथ एंडोर्समेंट एंडोर्समेंट एक खास एक्शन है एंडोर्समेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं कोई इंस्ट्रूमेंट के पीछे लिख रहे हैं दिस वी आर एंडोसिंग टू हिम और हर एंड शी और हिम ही और शी हुएवर इज इट ही और शी कैन आल्सो एंडोस इट फर्दर एन नंबर ऑफ टाइम्स सर बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट अगर फुल हो गया स्टेपल करेगा पेज और पेज में पीटीओ लिख के वो वापस एंडोस करेगा सर वो पेज खत्म हो गया तो और एक पेज स्टेपल हो जाएगा ठीक है पिनअप हो जाएगा तो एन नंबर ऑफ टाइम्स एंडोर्स होता है ना बिल्स का सम्स कराते वक्त अकाउंट्स का टीचर लोग ये इमेजिन नहीं कराता है वो बात अलग है बट प्रैक्टिकली यही है और बिल कैसे होता है पता है स्टैम्प स्टैम्प पेपर में होता है मैं दिखाऊंगा अभी बिल ठीक है तो ये होता है तरीका ये होता है तरीका तो मैं क्या बोला एंडोर्समेंट एक खास एक्शन है एंडोर्समेंट हम लोग क्या चीज का करता है चेक का बिल का प्रोमिस नोट का तो पैसे भी पैसा भी तो दो किसी को ले लेते हैं बट एंडोर्स करके हम लोग देते हैं नहीं वही बात है एंडोर्समेंट निगोशिएबिलिटी मींस अ थिंग विच कैन बी एंडोर्स एंड डिलीवर्ड नॉट ओनली डिलीवर्ड एंडोर्समेंट ना रहने की वजह से ही तो करेंसी नोट्स भी वो नहीं है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट नहीं तो करेंसी नोट भी तो होता सोचिए ट्रांसफर डीड वही तो ट्रांसफर डीड वाला चीज हो गया जब हम लोग राइट एंटाइटलमेंट बेचते हैं राइट शेयर्स कंपनी से जो मिलता है उसका एंटाइटलमेंट बेच देते हैं वही आप सवाल किए तो वो राइट एंटाइटलमेंट इज नॉट एंडोसेबल हा इन वे ठीक है इन वे मैं तो गाड़ी भी मेरा बेच सकता हूं एन नंबर ऑफ टाइम्स क्यों नहीं मैं मैं नहीं बेच सकता हूं सॉरी मतलब मैं किसी को बेचा वो उसको बेचा मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स एक चीज सर्कुलेट हो सकता है सोसाइटी में हा है ना उसमें तो बाधा नहीं है बट एक इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स हो रहा है इन नंबर ऑफ टाइम्स वो अलग चीज है मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट से पूरा सोसाइटी को बेनिफिट मिल रहा है मतलब इन अदर वर्ड्स मनी क्रिएट हो गया ना कैश भी तो हाथ चेंज कर रहे बिल भी हाथ चेंज कर रहे चेक भी हाथ चेंज कर रहे तो इकोनॉमी में किसका सब्सटीट्यूट आया मनी का अब समझ में आया समझ में आया तो ये है यूटिलिटी ओके लेट अस कम बैक लेट अस कम बैक लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक नंबर थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट की वर्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा था तो कुछ की वर्ड्स को मार्क किया जाए तो देखो मैं अलग से तीन चार लाइन बोल्ड कर दिया ऐसा पूछा जा सकता है वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट फोर मार्क्स तो क्या क्या है रिटर्न होना चाहिए अच्छा देखो वर्बल सुनो ऐसा हो सकता है मैं वर्बली किसी को बोला मेरा डेटर को मेरा डेटर को कस्टमर को क्रेडिट में गुड्स बेचा और बोला मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बोलिए आप मेरे से गुड्स खरीदे वो बोला हाँ मैं रेसिडेंट ऑफ 
सो एन टू मिस्टर एक्स वाई जेड ठीक है सन ऑफ एक्स वाई जेड सॉरी ए बी सी एंड देन रेसिडेंट ऑफ दिस गांव ये जिला ये ठीक है वेस्ट बंगाल सो उसके बाद रिकॉर्ड कराने के बाद वो बोला आई हैव परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर दास ठीक है एंड आई ओ हिम आ सम ऑफ रुपीज फाइव लैक्स ये रिकॉर्ड कर लिया बस रिकॉर्ड करने के बाद ये क्या रिटर्न है नहीं रिकॉर्ड करने के बाद मैं एक दुकान में गया जहां पे मैं पांच लाख का मतलब सामान खरीदा और दुकानदार को बोला रुको पैसा नहीं दूंगा ये रिकॉर्डिंग तुमको व्हाट्सएप कर रहा हो बोलो हो पाएगा नहीं इट मस्ट बी इन राइटिंग तो देखो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट विथ सिग्नेचर कुछ कुछ चीज रिटर्न छोड़ के होता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मैं बोला था कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एक्सप्रेस एक्सप्रेस कुड बी ओरल और रिटर्न बट प्रैक्टिकल कमर्शियली कोई भी क्या ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है हाँ फल वाला से फल खरीद रहे हो थोड़ी ना लिख के दोगे रुकिए मैं ईमेल कर रहा हूँ आपको फाइव एप्पल्स वो तो नहीं होता है वो तो प्रैक्टिकलिटी है बट रियल लाइफ में कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जो जिस लेवल में आप लोग करने वाले हो वो सब क्या होगा रिटर्न हैज टू बी साइंड हैज टू बी ठीक है तो देखो रिटर्न इंस्ट्रूमेंट विथ सिग्नेचर देखो मैं बोल्ड कर दिया ड्यूली साइंड को तो हाईलाइट कर लो ठीक है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट देखो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट मेड और ड्रॉन फॉर कंसिडरेशन तो नेचुरल सा बात है निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट जब ड्रॉ होता है क्या अगेंस्ट सम कंसिडरेशन वैलिड कंसिडरेशन ही होता है ना फ्री में थोड़ी ना होता है कोई किसी पे ऐसे ही क्या बिल ड्रॉ करता है सर एकोमोडेशन बिल्स हाँ एकोमोडेशन बिल्स अलग केस है सुने हो ना अकाउंट्स करते वक्त एकोमोडेशन बिल ठीक है उसमें कंसीडरेशन थोड़ी ना रहता है अलग कंसीडरेशन रहता है उसमें तो लोन लेने का पर्पस रहता है बिल बनते ही हम लोग क्या कराते हैं डिस्काउंट बैंक के साथ ओके ट्रांसफर नंबर थ्री ट्रांसफर स्लैश निगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी ठीक है इसका मतलब तो समझ में आता है इसका मतलब तो समझ में आता है ट्रांसफर और निगोशिएशन बाई एंडोर्समेंट और डिलीवरी ये तो मैं समझा दिया अच्छा सर ये क्या लिखा है अंदर में फॉर इंस्ट्रूमेंट्स पेबल टू ऑर्डर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी फॉर बेयर इंस्ट्रूमेंट्स बाय मियर डिलीवरी सुनो दो तरह का इंस्ट्रूमेंट्स होता है दो तरह का इंस्ट्रूमेंट्स होता है एक कैन आई रब दिस ये तो हो गया ना मिठा सकते हो ओके टू टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर इंस्ट्रूमेंट्स टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इज अ टॉपिक इन इट जो नेक्स्ट वाला क्लास में होगा बट फिर भी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं एक चीज समझाना चाहता हूं बेयर इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स बेयर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं बेयर इंस्ट्रूमेंट में ना सेल्फ चेक सेल्फ पेइंग चेक तुम लोग सुनियो ना पे टू सेल्फ इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ बेयर इंस्ट्रूमेंट कैश करेंसी नोट क्या है बेयर इंस्ट्रूमेंट है इट्स अ बेयर इंस्ट्रूमेंट बेयर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जो पकड़ा है उसी उसी का है जिसका हाथ में है उसी का है अधिकार तो तुम किसी को भी दोगे तो उसी का बन जाएगा उसमें क्या एंडोर्समेंट करने का कोई दरकार है नहीं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स में एंडोर्समेंट इज मस्ट यानी कि अगर चेक में लिखा है पे टू चेक ऐसा होता है ना पे टू मिस्टर दास ठीक है अकाउंट पे चेक नहीं है आई एम नॉट से इट्स एन अकाउंट पे चेक बट मिस्टर दास को पे होगा मेरे को मेरा आईडी दिखा के जमा देना पड़ेगा ठीक है अब मिस्टर दास इफ आई वांट टू एंडोर्स इट बैक साइड ऑफ द चेक में जाऊंगा तो क्या लिखूंगा एंडोर्स टू एक्स साइन कर दिया अब ये चेक पेबल किसको होगा एक्स को अब एक्स अगर चाहे तो फर्दर इसको क्या कर सकता है एंडोस कर सकता है एक्स क्या लिखेगा उसके नीचे एंडोस टू वाई नीचे अपना साइन तो कोई भी ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर मतलब जिसको ऑर्डर दिया जाएगा वही समझ में आया लास्ट ऑर्डर को लास्ट जिसके नाम लिखा है वो ठीक है ही और शी शेल बी एंटाइटेड टू द इंस्ट्रूमेंट राइट इन द इंस्ट्रूमेंट बट बेयर में वैसा कोई फंडा ही नहीं है तो बेयर मियरली डिलीवरी मियर डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है ना बेयर इंस्ट्रूमेंट हाँ या ना 
एंडोसमेंट का दरकार है यहां पे नहीं बट यहां पे एंडोसमेंट प्लस डिलीवरी दोनों होना चाहिए समझ में आया और एंडोसमेंट का मतलब क्या है बैक साइड में साइन समझ में आ रहा है तो देखो क्या लिखा है ट्रांसफर निगोशिएशन बाय एंडोसमेंट स्लैश डिलीवरी वहां पे क्या लिखा है फॉर इंस्ट्रूमेंट पेबल टू ऑर्डर बाय एंडोसमेंट एंड डिलीवरी तो ऑर्डर को हाईलाइट करो एंड एंडोसमेंट एंड डिलीवरी को हाईलाइट करो उसके नीचे देखना फॉर बेरर इंस्ट्रूमेंट क्या लिखा है बाय मियर डिलीवरी ठीक है ना ओके okay. ओके okay. एक और कॉन्सेप्ट है ये अगला क्लासेस में हम लोग अच्छे से सीखेंगे बट अभी मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूं नंबर फोर फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट नंबर फोर बोनाफाइड एंड वैल्यूएबल कंसीडरेशन इन टाइटल्स गुड टाइटल टू ट्रांसफर इसका बेस्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं सुनो एक चोर आया मेरा दुकान में किसका बटवा चुरा के मेरे को थोड़ी ना पता है वो चोर है मेरे से कोल्ड ड्रिंक पिया मेरे से सामान खरीदा पैसा दिया वो चोरी का बटवा निकाल के खुद का बना के पैसा दिया मैं पैसा रखा मेरा कैश बॉक्स में सामान उसको दिया वो चला गया उसके बाद पुलिस और जिसका बटवा था वो आया बोला यहाँ पे थोड़ा देर पहले एक चोर आया था शक्ल दिखाया मैं बोला हाँ यही तो था बोला कि वो पैसा दिया आपको मैं बोला हाँ बोला कि वो पैसा चोरी कह दीजिए ले पाएगा सो बोनाफाइड आई एम जेन्युन बोनाफाइड जेन्युन बोनाफाइड एंड वैल्यूएबल कंसिडरेशन वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन टाइटल गुड टाइटल टू ट्रांसफर जिसको ट्रांसफर हुआ उसका टाइटल क्या हो जाएगा गुड ऑल दो मेरे को ट्रांसफर जो किया ट्रांसफर हैज अ डिफेक्टिव टाइटल तो ये बाद में जाके और एक पॉइंट में आएगा मैं सिखाऊंगा तो वो बात का क्लास का बात है बट आराम से इजी एग्जांपल से पूरा समझ में आ गया ना क्यों क्या बोलने का कोशिश हो रहा है ठीक है और ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ाया गया था याद करो एक्सेप्शन वही ट्रांसफर वाला अगर किसी को सेल हो जाता है ठीक है तो ट्रांसफर ही हैज अ गुड राइट इफ ही हैज बोनाफाइड नेमो दैट क्वान ऑन है एक्सेप्शन में ठीक है भूल जाओ अभी वो है नहीं है बट फिर भी इफ यू वॉन्ट टू रिलेट ओके ऑल राइट तो फोर कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा समझ में आया फोर कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद आज खाली प्रोमिसरी नोट तक होगा अभी नेक्स्ट जो चीज है वो है डेफिनेशंस डेफिनेशंस क्या क्या चीज का बहुत सारा चीज का उनमें से तीन खास चीज है प्रोमिसरी नोट बिल्स एंड चेक्स तीनों मैं सोचा था सुबह कराऊंगा बट सिर्फ प्रोमिसरी नोट करा पाया तो आप लोग को भी प्रोमिसरी नोट तक ही कराऊंगा प्रोमिसरी नोट कराने के बाद आज छोड़ दूंगा ठीक है तो प्रोमिसरी नोट क्या है एक डायग्राम से मैं समझाऊंगा जैसे मैं बोला बहुत सारा बोर्ड वर्क कराऊंगा ठीक है दिस यू हैव टेकन यू कैन टेक दिस याद रह सकता है ठीक है ले लिया ओके राइट प्रोमिसरी नोट ध्यान देना प्रोमिसरी नोट नाउ प्रोमिसरी नोट बिल्स एंड चेक्स यही तो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट हुआ अब तीनों का अलग से समझना पड़ेगा तो प्रोमिसरी नोट का समझ आज ही क्रिएट हो जाएगा एक डायग्राम से ओके ही इज मिस्टर ए ये गुड्स बेचता है तो मिस्टर ए इज अ सेलर ओके ही सेल्स गुड्स टू मिस्टर बी हु इज द बायर बी फॉर बायर ओके अब मिस्टर बी जो है 
मिस्टर बी जो है ये कौन हो गया डेटर और ये कौन हो गया क्रेडिटर हाँ या ना फॉर मिस्टर ए मिस्टर बी इज द डेटर एंड फॉर मिस्टर बी मिस्टर ए इज द क्रेडिटर हाँ या ना सिंपल सिंपल ठीक है ना ओके okay, अब इसने क्या किया इसने एक चीज बनाया क्या सर इंडियन स्टैंप एक्ट के तहत स्टैंपिंग करा के डेट लिख के डेट लेट से फर्स्ट अक्टूबर 2017 है उसमें लिखा आई कॉमा मिस्टर बी प्रॉमिस टू पे प्रॉमिस टू पे आ सम ऑफ लेट से इसका वैल्यू है 10 लैक्स रुपीज टेन लैक्स टू मिस्टर हु ए और टू द ऑर्डर और टू हिज ऑर्डर और टू हिज ऑर्डर ये बहुत क्रुशियल है उसको या उसका ऑर्डर को तभी तो इंडोस हो पाएगा मेरा बात समझे उसका और टू हिज ऑर्डर ठीक है तभी तो पीछे वो इंडोस कर पाएगा ऑर्डर का नाम लिख के मेरा बात समझे और टू हिज ऑर्डर थ्री मंथस After date, three months after date. मतलब maturity कब का होगा Maturity होगा तीन महीना बाद यानी कि फर्स्ट जनवरी बट थ्री डेज ऑफ ग्रेस तुम लोग सुनते हो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट में बिल्स पढ़ते वक्त तो फोर्थ ऑफ जनवरी दो हजार अठारह क्लियर है क्लियर है इसको और क्या बोलोगे इसको बोलोगे मेकर यहां पे मेकर कौन है बायर मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट इज ऑलवेज द बायर अच्छा अब ये जो मिस्टर ए है इसका भी क्रेडिटर है क्रेडिटर ऑफ ए क्रेडिटर ऑफ ए को क्या मिलेगा ए से पैसा मिलेगा और उसका नाम है सी उसका नाम कौन है मिस्टर सी तो मिस्टर सी को ये प्रोमिसरी नोट मिलने के बाद ये प्रोमिसरी नोट इसको दे दिया तो समझ में आया ना एंडोस कर दिया मिस्टर ए से मिस्टर सी को पैसा मिलेगा तो मिस्टर सी को मिस्टर ए ये प्रोमिसरी नोट मिलने के बाद फॉरवर्ड कर दिया डिलीवर कर दिया एंडोर्स कर दिया कोई भी लैंग्वेज एंडोर्स कैसे किया होगा इसका बैक साइड में बैक साइड में खाली लिख दिया एंडोर्स टू एंडोर्स टू मिस्टर सी एंडोर्स टू मिस्टर सी और लिख के साइन कर दिया मिस्टर ए ठीक है समझ में आया और जैसे ही ये किया मिस्टर सी बिकम्स द वैलिड ऑर्डर ऑफ मिस्टर ए और अगर ड्यू डेट फोर्थ जनवरी को मिस्टर सी के हाथ में वो बिल रहा और वो लहराते हुए मिस्टर बी के पास गया तो मिस्टर बी विल हैव टू मेक द पेमेंट टू द ऑर्डर एंड दिस पर्सन विल बिकम द पे इसको क्या बोला जाएगा पे और अभी वो क्या है इंडोर सी एंडोर सी और ये कौन है एंडोर सर ठीक है और ये हमेशा क्या रहेगा पेयर यही तो पे करेगा आया ना दिस इज वॉट आ प्रोमिस नोट लुक्स लाइक दिस इज द प्रोमिस नोट लुक्स लाइक अल्टीमेट पेमेंट जिसको मिलता है उसको पे ही बोला जाता है क्लियर है ले लो जल्दी से ले लो जल्दी से फिर फर्दर डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से डोंट वरी समझ में आ रहा है ओके
क्लियर है ना ओके ओके नाउ दिस डेफिनेशन ऑफ सेक्शन प्रोमिसरी नोट इज गिवन बाय सेक्शन फोर सो कम टू द बुक एक बार बुक में पेज 104 में आना और देखना पेज 104 में देखो सेक्शन फोर प्रोमिसरी नोट दिखा टॉपिक नंबर फोर डेफिनेशन में पहला डेफिनेशन ए इज प्रोमिसरी नोट एंड विच इज सेक्शन फोर देखो सेक्शन फोर का डेफिनेशन को मैं बुलेट्स में कर दिया प्रोमिसरी नोट क्या है इंस्ट्रूमेंट है या नहीं है तो पहला चीज क्या है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट नॉट बींग अ बैंक नोट और करेंसी नोट मैं पहले ही बोला ना करेंसी नोट नहीं होता है अच्छा सर बहुत टीचर लोग बिल्स पढ़ाते वक्त बोला बोलता है रुपया निकालो और रुपया में देखो लिखा है आई प्रोमिस टू पे दसम ऑफ हाँ गवर्नमेंट का इशू किया हुआ प्रोमिसरी नोट है बट गवर्नमेंट का इशू किया हुआ है तो रियल लाइफ में निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ये प्रोमिसरी नोट नहीं है बात समझ में आया तो गवर्नमेंट गवर्नमेंट का जो राइट अप है गवर्नर ऑफ आरबीआई साइन करता है अंडर साइन कौन रहता है गवर्नमेंट का भी आप में गवर्नर ऑफ आरबीआई क्योंकि आरबीआई हैज द सोल अथॉरिटी टू इशू नोट्स करेंसी नोट्स इन द इकोनॉमी ठीक है तो आरबीआई का गवर्नर साइन करके अंडर साइन रहता है और वो लोग इशू करते हैं नोट्स नोट्स में प्रिंटेड रहता है यही लैंग्वेज रहता है ना ठीक है और ऑन डिमांड पेबल होता है थोड़ी ना मेच्योरिटी रहता है रुपया का जब डिमांड करो तभी पेबल होता है उसका वैल्यू हा है ना तो ये एक प्रोमिसरी नोट जैसा ही चीज है करेंसी नोट प्रोमिसरी नोट बाय द गवर्नमेंट बट क्या ये निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट है अंडर द टेक्निकल मीनिंग ऑफ दिस एक्ट नो सो देखो एक्सक्लूड किया जा रहा है डेफिनेशनली क्या बोला नॉट बींग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट बैंक नोट यानी के ड्राफ्ट समझ में आ गया तो वो सब बाहर है ओके नाउ इन राइटिंग कंटेनिंग अच्छा इन राइटिंग को हाईलाइट करो नॉट बींग करेंसी नोट को हाईलाइट करो एक चीज में भूल गया इसमें किसका साइन रहेगा मिस्टर बी वही तो साइन किया प्रॉमिस जिसका है वही तो साइन करेगा हा है ना देखो उसके नीचे वही लिखा है साइन बाय द मेकर वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली ठीक है सर्टेन सम ऑफ मनी को हाईलाइट करो मतलब मैं ब्लैंक ऐसे छोड़ सकता हूं कि आई विल पे अमाउंट ड्यू टू मिस्टर ए ऐसा नहीं लिख पाऊंगा तो थोड़ी ना एंडोसेबल होगा उसको सी को अगले को कैसा मत, कितना मतलब कैसे मतलब कैसे पता होगा कि इसको कितना मिलता है इससे एंडोस करने के लिए तो अमाउंट लिखा रहना चाहिए हाँ या ना तुम थोड़ी ना ऐसा ही ले लोगे ठीक है तो वही बात है तो इसीलिए लिखा है टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट समझ में आया समझ में आया तो ये लैंग्वेज है अभी ये लैंग्वेज आसान लग रहा है ना अभी ये लैंग्वेज इतना डिस्कशन के बाद मैं क्या बोला सब आसान लगेगा लग रहा है अभी एग्जाम्पल्स देखेंगे उसके बाद रिक्वायरमेंट्स देखेंगे उसके बाद जी तक पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे सुनो पहला चीज पहला चीज ये जो एग्जाम्पल नंबर वन है आई प्रोमिस टू पी पे बी सुनो मैंने मेरा बात आई प्रोमिस टू पे बी और हिज ऑर्डर रुपीज फाइव हंड्रेड ये क्या प्रोमिसरी नोट है हा क्यू सुनो मेरा बात ये अनकंडीशनल प्रोमिस है ना कोई कंडीशन है नहीं अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए वो तो लिखा था क्यों अनकंडीशनल प्रॉमिस या अंडरटेकिंग होना चाहिए अंडरटेकिंग का मतलब प्रॉमिस अंडरटेकिंग देते थे ना रिजल्ट खराब होता था तो पेरेंट्स या गार्जियन जाके स्कूल में अंडरटेकिंग देता था हाँ ये पढ़ाई करेगा नेक्स्ट टर्म ठीक है तो अंडरटेकिंग मतलब क्या प्रोमिस अनकंडीशनल प्रॉमिस क्यों क्योंकि कंडीशनल प्रोमिस होगा तो कल तुम कोई कंडीशन बता दोगे जो इसको नहीं पता लेट से इसका कंडीशन था कि मैं मैं जो खूबसूरत होगा उसको पेमेंट करूंगा मिस्टर सी खूबसूरत है नहीं मिस्टर सी को बोलेगा अरे मेरा कंडीशन था ये मेरा बात समझे तो ऐसा अगर कंडीशन जोड़ दो तो बिल तो एंडोर्सेबल ही नहीं रहेगा सो so, बिल को एंडोर्स करने के लिए इट शैल बी कंडीशनल और अनकंडीशनल अनकंडीशनल द प्रोमिस शैल बी अनकंडीशनल तभी तो एंडोर्सेबल होगा ठीक है तो अनकंडीशनल प्रॉमिस है देखो आई मिस्टर बी प्रॉमिस टू पे समूपीज टेन लैक टू मिस्टर ए और टू इज ऑर्डर 
थ्री मंथ्स आफ्टर डेट नो कंडीशन एंड इट्स अ प्रॉमिस तो देखो फर्स्ट पेज एक सौ चार का नीचे वन में क्या लिखा है ए इज द मेकर हु प्रोमिस टू पे एंड बी इज द पे टू होम द प्रोमिस टू पे इज मेड बाई द मेकर अच्छा नंबर टू नंबर टू मेरे को बताओ क्या नंबर टू एक सौ पांच पेज नंबर एक सौ पांच में नंबर टू हंड्रेड एंड फाइव में नंबर टू जल्दी से बताओ क्या हंड्रेड एंड फाइव में नंबर टू ओके क्या नंबर टू क्या नंबर टू एक प्रोमिसरी नोट है क्यों नहीं है I acknowledge myself to be indebted to be in thousand in rupees thousand I actually to be paid on demand on of the, for the value received. सब कुछ है but undertaking या promise है there is no promise to pay. Promise to pay कहाँ है? बोला के acknowledgement of debt है. बोला के मैं कर्जदार हूँ. ठीक है? मेरे को चुकाना पड़ेगा. But क्या बोला मैं चुकाऊँगा? प्रॉमिस ही मिसिंग है तो लिखो इट इज ओनली एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट एंड नॉट अ प्रॉमिस इट इज ओनली एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट एंड नॉट अ प्रॉमिस इट इज ओनली एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट वो देखो एक्नोलेज लिखा है एक्नोलेजमेंट कर दो इट इज ओनली एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट एंड नॉट अ प्रोमिस ठीक है ना ओके हेंस नॉट पी एन हेंस नॉट प्रोमिसरी नोट नॉट अ पी एन ओके समझ में आया ना ओके नंबर थ्री नंबर थ्री में आ जाइए नंबर थ्री देखो क्या लिखा है अ प्रोमिस आई प्रोमिस टू पे बी फाइव हंड्रेड रुपीज फाइव हंड्रेड एक्चुअली सेवन डेज आफ्टर माय मैरिज विथ सी ये क्या प्रॉमिसरी नोट है या नहीं है नहीं है तो लिखा है सर देखी दिखाई दे रहे हैं आप लिख के रखे हो इज नॉट अ प्रॉमिसरी नोट बट व्हाई नॉट अ प्रॉमिसरी नोट टेल मी इट हैज अ कंडीशन एंड द प्रॉमिस हैज टू बी अनकंडीशनल कंडीशन क्या है अगर सी के साथ शादी हुआ तो सात दिन के बाद तुमको पांच सौ मिलेगा नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा तो ये, ये कंडीशन लेके कौन ये इंडोस करेगा लॉटरी खेल रहे हो क्या शादी हो गया तो पांच सौ मिलेगा ठीक है लॉटरी तो नहीं है ना तो इसीलिए ये क्या है कंडीशनल है इसलिए क्या है दिस इज नॉट अ पी एन तो लिखो दिस इज कंडीशनल दिस इज कंडीशनल दिस इज अ कंडीशनल अंडरटेकिंग एंड नॉट एन अंडर अनकंडीशनल वन रीजन क्या है दिस इज अ कंडीशनल अंडरटेकिंग एंड नॉट अ अनकंडीशनल वन ओके लास्ट आई प्रोमिस टू पे बी रुपीज फाइव हंड्रेड एंड टू डिलीवर हिम माई ब्लैक हॉर्स ऑन फर्स्ट जनवरी नेक्स्ट बोलो इज इट अ प्रोमिस नोट नो क्योंकि सिर्फ पैसा लिखा रहना चाहिए सिर्फ पैसा शुड बी द कंसिडरेशन वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड नॉट एनी थिंग एल्स यहां पर पैसे के साथ क्या दिया जा रहा है लाइफ स्टॉक या घोड़ा ठीक है तो घोड़ा पैसा थोड़ी ना है ठीक है तो घोड़ा बेचने का कोई सौदा नहीं है ये ठीक है तो इट इज नॉट अ प्रोमिस नोट लिखो कंसिडरेशन शैल ओनली बी मनी ओनली मनी शैल बी प्रोमिस्ड लिखो ओनली मनी शैल बी प्रोमिस्ड समझ में आया उसमें डैश देखे लिखो ओनली मनी शैल बी प्रोमिस्ड इसीलिए तो ये प्रोमिस नोट नहीं है बात समझ में आया सबको सबको समझ में आया ग्रेट कम टू द नेक्स्ट एट पॉइंट्स एक बार खुद से ये आठ पॉइंट्स पढ़ो और देखो हम लोग सब कवर किए कि नहीं पॉइंट नंबर एट छोड़ के बाकी सात पॉइंट समझ में आना चाहिए एट में समझा के आज छोड़ दूंगा ओके okay. सारा पॉइंट हम लोग कवर किए ना समझ में आ रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है यही सब आएगा रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोमिसरी नोट तो लिख दोगे अब पॉइंट नंबर एट सर एट में क्या लिखा है मे बी पेबल ऑन डिमांड और आफ्टर सर्टेन डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम 
अभी ये आप लोग ले लिए ना लास्ट एक डायग्राम करके छोड़ दूंगा ये पॉइंट एट का ही आधार में है कुछ भी नहीं है बहुत आसान एक चीज है इंस्ट्रूमेंट्स आर अगेन ऑफ टू टाइप्स एक तो बेरर और ऑर्डर समझाया अभी और दो तरह से देखा जा सकता है इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक है डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है तो इंस्ट्रूमेंट्स कुछ इंस्ट्रूमेंट्स डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कुछ टाइम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बोलो साधारण सा सवाल तुम लोग को जो मैं एग्जाम्पल में प्रॉमिस नोट किया जिसमें बे बी प्रॉमिस टू ए मेरा एग्जाम्पल में डायग्राम में वो टाइम इंस्ट्रूमेंट था या डिमांड टाइम एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मेंशन था द इंस्ट्रूमेंट इज पेबल आफ्टर दैट पीरियड एट अ पर्टिकुलर डेट यस और नो तो टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब स्पेसिफिक टाइम और डेट मेंशन रहेगा वेर एज डिमांड इंस्ट्रूमेंट में कभी भी टाइम मेंशन नहीं रहेगा इट इज पेबल वेन एवर प्रोड्यूस्ड वेन एवर डिमांडेड बेस्ट एग्जाम्पल क्या है चेक्स चेक्स में टाइम लिखा रहता है नहीं चेक में जो डेट लिखा रहता है वो तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक है डेट ऑफ राइटिंग ऑफ चेक है बट चेक को जब तुम प्रोड्यूस करोगे तीन महीने के अंदर एक्सपायरी रहता है तीन महीने के अंदर जब भी बैंक में प्रोड्यूस करो चेक एनकैश कर पाओगे सब्जेक्ट टू मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एंड मतलब ऑथेंटिसिटी ऑफ चेक ये सर नो सो चेक आर वॉट टाइम इंस्ट्रूमेंट्स और ओनली डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स ओनली डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स बट लेट मी टेल यू चेक छोड़ के बाकी दो जो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स पड़े वो टाइम भी हो सकता है डिमांड भी हो सकता है मैं अगर वो प्रोमिस ही नोट में तीन महीना पेबल आफ्टर तीन महीना ना लिख के लिखता पेबल ऑन डिमांड तो फिर वो क्या बन जाता डिमांड इंस्ट्रूमेंट तो निगोशियबल इंस्ट्रू सॉरी प्रोमिसरी नोट या बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों ही हो सकता है टाइम या डिमांड बट चेक्स खाली क्या हो सकता है ओनली डिमांड ठीक है समझ में आया तो इंस्ट्रूमेंट्स पेबल ऑन डिमांड आर नोन एज डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स पेबल आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम और पॉइंट इन टाइम ऑन अ सर्टेन डेट इज नोन एज टाइम इंस्ट्रूमेंट्स तो इसका एग्जाम्पल में लिखो चेक्स अच्छा एग्जाम्पल मत लिखो इसके नीचे लिखो इसके नीचे लिखो चार्ट के नीचे के चेक्स कैन ओनली बी डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स चेक्स कैन ओनली बी डिमांड इंस्ट्रूमेंट्स वेर एज वेर एज वेर एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स कैन बी डिमांड स्लैश टाइम इंस्ट्रूमेंट्स वेर एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स कैन बी डिमांड स्लैश टाइम इंस्ट्रूमेंट्स डिमांड स्लैश और और डिमांड और टाइम इंस्ट्रूमेंट्स ठीक है ना यही तो है समझ में आया यहां तक एक बार देख के और मैं जो जो बोला वो सोच के नेक्स्ट क्लास